Hello everyone, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today is 17th August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So, our first news is in vitro fertilization related. Recently, Goa has become the first Indian state to offer free in vitro fertilization treatment. मतलब गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो आईवीएफ फ्री में प्रोवाइड करा रहा है उन कपल्स को जिनको इसकी जरूरत है आई एम श्योर आप लोगों को आईवीएफ के बारे में मालूम होगा आईवीएफ क्या होता है आईवीएफ इज बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इट इज ए एसेस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जहां पर अगर कोई ऐसे कपल्स है जिनको नेचुरली uh, कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो देन दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन कंसीविंग दिन गेटिंग इट सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट इज ए मेडिकल प्रोसीड्यूर यूज टू असिस्ट इंडिविजुअल्स और कपल्स हु आर फेसिंग फर्टिलिटी चैलेंजेस इन अचीविंग प्रेगनेंसी आई वी एफ इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जनरली यूज बाई वेरियस कपल्स टू गेन द प्रेगनेंसी प्रोसेस क्या होता है आई वी एफ इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिट्रीविंग एग्स फ्रॉम ओवरिज एंड मेनुअली कंबाइनिंग दम विदिन लैब फॉर फर्टिलाइजेशन देखिए इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो एग होता है वो फीमेल के ओवरिज से लिया जाता है obviously and the male uh, sperm has been taken from the uh, male and this two uh, this sperm and ovum is being fertilized is being fertilized at a particular conditions at a particular lab situations aur jahan par ye jab ek ek tarah ka zygote jo formation ho jata hai then this zygote or embryo has been transplanted to the female uh, uterus getting it so uh, couples who are facing fertility to isko it is the most common effective type of assistive reproductive technology and ivf is a complex process that involves retrieving egg from ovaries and manually combining them with sperm in a lab for fertilization several days after fertilization the fertilized egg now called embryo is placed inside a uterus and pregnancy occurs when this embryo implant itself into the uterine wall ab dekhiye jo uh, uterine jo wall hota hai na wahan par ye jo uh, ovum ya jo zygote ya embryo jo hota hai wo apne aap ko implant kar leta hai aur fir yahan par kya hota hai pregnancy develop ho jati hai तो ये नेचुरली ना होके बेसिकली इसमें जो स्पॉम और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन कराया था ना वो लैब में कराया था एंड दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो माने ऑब्वियस बात है इन लैब द प्रोसीड्यूर कैन बी डन यूजिंग ए कपल ओन्स एग एंड स्पॉम और आईवीएफ में इन्वॉल्व एग और स्पॉम और इम्ब्रियो फ्रॉम ए नोन और एनोनिमस डोनर ठीक है देखिए आमतौर पर आईवीएफ या तो बायोलॉजिकल फादर और मदर से लिया जा सकता है किया जा सकता है या एनोनिमस या कोई डोनर से भी लिया जा सकता है एंड द सक्सेस रेट ऑफ आई पी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री मैटरनल एज कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड इवन द लाइफ फैक्टर तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट होता है जो डिसाइड करता है कि आई में सक्सेस होगा या नहीं होगा नेक्स्ट आई वी एफ कैन बी यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी इन फॉलोइंग पेशेंट जैसे कि ब्लॉक्ड और डैमेज फेलोपियन ट्यूब अगर किसी का ब्लॉक या डैमेज फेलोपियन ट्यूब है तो वहां पर इसको हेल्प कर सकता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इंक्लूडिंग डिक्रीज स्पॉम काउंट और स्पॉम मोर्टिलिटी अगर कम है तो उसमें भी ये किया जा सकता है वेमेन विथ ओवोलेशन डिसऑर्डर्स दैट इज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर यूट्राइन फिब्रोर्स एंड वेमेन हु हैव हैड देयर फेलोपियन ट्यूब्स रिमूवड तो उन कंडीशन में भी होता है इन विजुअल विथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इवन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कैन ऑल्सो बी द केस ऑफ आई वी एफ तो दिस आर फ्यू थिंग्स विच इज इन विच द आई वी एफ कैन बी डन होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट जो है अपना न्यूज जो है दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली स्टेट द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है सो फार सपोर्टेड फोर्टी वन एम एस एम ई एंड ट्वेंटी स्टार्टअप क्या है थोड़ा समझते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है इट इज हैज बीन इस्टेब्लिश टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड इट इज ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जीक्यूटेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राई सर्विस डिफेंस प्रोडक्शन एंड डी आर डी ओ सो अबाउट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के बारे में समझा जाए तो इट इज बेसिकली द स्कीम इनकरेज to in the participation of public private industries especially msme to create an ecosystem for enhancing cutting edge technology capabilities for defense applications dekhiye defense applications ya defense technology mein private party ka participation bahut zaruri tha isse innovations bahut innovations hota hai aur isme bahut sari technologies aur zyada develop hoti 
और इसके चलते होता क्या है कि हमारी जो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज या जो भी रिसोर्सेज जो हो गए वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें लगा सकते हैं एंड दिस विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट्स और द टेक्नोलॉजीज टू अवर डिफेंस फोर्सेज इट सपोर्ट इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पोनेट प्रोडक्ट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज बाई एम एस एम इज एन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है एम एस एम इज एन स्टार्टअप रजिस्टर्ड इन इंडिया पहले तो वो जो एम एस एम या स्टार्टअप जो होंगे वो इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वन पर्सन कंपनी सोल प्रेपरेटरशिप रजिस्टर्ड एज पर एप्लीकेशन एप्लीकेबल इंडियन लॉज वो होने चाहिए द इंडस्ट्रीज हैज टू बी ओन्ड एंड कंट्रोल बाई एन इंडियन सिटीजन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए इंडस्ट्रीज विथ फॉरन इन्वेस्टमेंट ऑफ फोर्टी नाइन और लेस फोर्टी परसेंट और लेस इन्वेस्टमेंट ही होने चाहिए फॉरेन से तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएसएमएस का दूसरा फंडिंग सपोर्ट अगर होगा तो फंडिंग विल बी थ्रू प्रोविजन ऑफ ग्रांट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अप टू रुपीज टेन करोर विल बी कंसिडर्ड फॉर फंडिंग सब्जेक्ट टू ए मैक्सिम ऑफ नाइन्टी ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इंडस्ट्रीज में वर्क इन कोलाबोरेशन विद एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन The work involvement of academia cannot exceed 40% of the total a project cost, or the funding will be linked to mutually agreed milestone. So, these are some criteria. Funds will be released either in advance against a bank guarantee of the same amount as collateral, or reimbursement based on the completion of the milestone. Subsequent installment installments will be released on successful completions of a milestone. Get it? Next. Program the focus will be on the development of technologies that will from the kernels of component assemblies, which will be in turn be used to develop defense equipment. Okay. Dusra, the scheme will be limited to development of technologies or prototype of products having potential uses of services. Next, TDF scheme ka jo main insights ye hai. एक तो फंडिंग अप टू रुपीज टेन करोड़ टू द इंडस्ट्रीज ये होगा एंड इंडस्ट्रीज मस्ट बी ओन्ड बाय द इंडियन सिटीजन एंड डेवलपमेंट पीरियड शुड बी टू इयर्स तो ये कुछ बेसिक इंसाइट uh, uh, है आपके टीडीएफ स्कीम का सो दैट इज रिगार्डिंग द टीडीएफ नेक्स्ट पीएम ई बस सेवा रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द पीएम ई बस सेवा स्कीम फॉर ऑगमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशन तो ये भी एक अच्छा बहुत ही अच्छा न्यूज है और पीएम ई बस सेवा जो होगा Uh, that is their government is planning to run almost around 10000 e buses thoda samajhte hain pm e bus seva ke bare mein bola jaye to under the pm e bus seva scheme 10000 e buses will be deployed across cities in the country and support for operations under this scheme city health operation will be done on a public private partnership model and this scheme will support bus operation for 10 years 10 years tak ki bus operations hoga city or state shall be responsible for running the buses and making payment to the bus operators and the central government will support this bus operations by providing subsidy to the extent specified in the proposed scheme to jo bhi hoga subsidy provide karaya jayega bus owner ko next funding kya hoga it has been allocated a total funding of rupees 57613 crore and out of this financial provisions the central government will contribute rupees 20000 crore while the remaining portion will be covered by the state government नेक्स्ट कवरेज के बारे में बोला जाता है स्कीम विल कवर सिटीज विथ थ्री लैख एंड अबाउ पॉपुलेशन ऑब्वियस बात है ऐसे शहर जहां पर तीन लाख से ज्यादा लोग रहते हो तो उसी शहरों में ये बसें चलेगी एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सिटीज नॉट हैविंग ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज तो दैट इज रिगार्डिंग द ई बस सेवा नेक्स्ट अपना अगला जो न्यूज है वो है पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना कौशल सम्मान योजना Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister of India, approved the PM Vishwakarma scheme. This scheme, के बारे में अगर समझा जाए, it is a central sector scheme with financial outlay of rupees thirteen thousand crore. आ जिसका time period होगा two thousand twenty three से लेकर two thousand twenty four to two thousand twenty seven twenty eight. It's aimed to strengthen and nurture the Guru Shishya Parampara or family based practice of traditional skills by artisan and crafts person people, working with their hands and tools. तो बेसिकली आप समझिए जी जो वर्कमैन होते हैं ना जो गोल्ड स्मिथ जो होते हैं या सॉरी जो ब्लैक स्मिथ होते हैं उनके लिए या वैसे ही लोगों के लिए जो अपने हाथ और टूल से काम करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाया गया द स्कीम ऑल्सो एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एज वेल एज देर एज वेल एज द रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिशन एंड क्राफ्ट पर्सन एंड टू इंश्योर दैट द विश्वकर्मा आर इंटीग्रेटेड विद द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेंज next under this scheme the 
artisans and craft peoples will be provided recognition through pm vishwakarma certificate and id card trade support up to rupees 1 lakh and rupees 2 lakh second tranche with a concessional interest rates of 5 5% the scheme will further provide skill upgradations toolkit incentives incentives for digital transactions and marketing support under the scheme there will be two types of skilling program basic and advanced and a stipend of rupees 500 per day will also be provided the beneficiary will while undergoing skill training okay it is basically a central sector scheme to support traditional artisans and craft workers of rural and urban areas और इसमें लगभग वही थर्टीन थाउजेंड करोड़ एटीन ट्रेडिशनल ट्रेड्स टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंसेस एंड आर्टिशन एंड क्राफ्ट पीपल्स टू बी प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन टू पी एम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आई डी कार्ड क्रेडिट सपोर्ट जो होगा वो रुपीज वन लैख पहली बार दो लाख सेकेंड बार एंड द स्कीम टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन टूल किट इंसेंटिव इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट इसमें जो एटीन जो ट्रेड्स है वो कौन कौन से हैं जैसे एक तो कारपेंटर हो गया दूसरा बोट मेकर आर्मर a blacksmith hammer and tool kit maker locksmith goldsmith potter sculptors cobbler mason a basket and mat broom maker doll maker and barber garland maker watchman tailor fishing net maker तो ये सब जो आपके स्टीम्स है ना ये सारे इंक्लूड होंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम से रिलेटेड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम आवर एंड आज के लिए इतना ही and if you want the pdf lecture of this uh, video you can download from our in telegram channel and you can also follow our social media page like facebook instagram and youtube for such other video contents thanks for watching and please do take care of yourself as well as please do subscribe to our youtube channel and our facebook page for such other video contents take care